色同湖水相照，将思绪放掉。看燕子在傍晚归巢，蝉鸣未惊扰。我不是应该在新天台吗？怎么躺回这里来了？哎呦，我这腰好像散架子了。娘娘，昨天其实是陛下。素芳，经过昨天的大罪，我已经是全新的刘金凤了。那个宣狗与我再无瓜葛了。宣狗，宣宣狗，没错，宣狗是我给你那个骗人的陛下新起的名字。从今儿起。他在我这儿做不成人了，娘娘，这可万万不可！您这是大不敬，是要治罪的。治就治吧，我想明白了，爱情，哼，什么狗屁！人最重要的是开开心心的为自己而活。娘娘，方才陛下派人来传话，说要您不必了，他说什么都与我无关。可是，陛下说让娘娘您不用住在宫里了。不住？什么意思啊？说是请您即刻出宫，别回来了啊！娘娘，宣狗啊，宣狗，你可真狗啊！陛下，您这胳膊没事吧？没事。陛下，您是担心一会儿早朝见到刘歇吗？朕与他兵戎相见，也不知道这个刘歇能做出什么样的事来。陛下，方才听您吩咐人传话，让皇后离宫。您这是公然要跟刘歇决裂了！这刘歇煞费苦心的把女儿嫁入宫中，这日后必定加以利用。朕虽然对皇后无意，但是最起码能看出来她跟刘歇不是同一类人，最起码不是奸邪小人。朕昨日踏出那一步，未来注定要跟刘歇拼个你死我活。皇后娘娘留在宫中没有任何好处，不如让她趁早离开。陛下，你可真是大圣人，活菩萨！怎么偏偏就遇着了刘蝎子那样的对手？还是亲爹一手安排的，这太虐，太委屈了。行了，咱们现在当务之急啊，是帮陛下想一想，待会儿早朝怎么对付刘蝎。嗯，还能怎么对付？分离一搏呗。短云章，你们俩给我让开！哎，放，来这干什么呀？段云章，你跟刘蝎都欺负一个女人，算什么本事？还想把我赶出宫去？我看你们俩真是一个昏君，一个奸臣，没一个好东西。我告诉你啊，我刘金凤不是招之即来，挥之即去的。既然我当了这个皇后，我就不会离开皇宫半步。那你为什么不肯走啊？因为我不会给你们这些人留下小瞧我的机会的。别以为我不发威，我就很好欺负了。朕警告你，别再放肆下去了。我放肆怎么了？我还想把你这宣传店都给烧了呢。有你敢？你去找刘歇赔呀。这刚才这还夸娘娘呢，这怎么看起来了？这变脸跟变天儿似的，你变了，我变了，是你们的段云照先变了吧？哎，我,我这个人向来爱憎分明。我告诉你啊，之前我被爱情蒙蔽了双眼，现在我眼睛治好了。对待你这种人就是这个待遇，你等着吧。他变了，别想。首相何在？回陛下。府相大人称病，呃，向吏部告了假。告假多久？嗯，府相原话是：是何时上朝得看心情。什么？啊？如果我没记错的话，这可是府相辅政以来第一次告假呀！这可如何是好啊？我的补皇计划还等着府相批示呢。我感觉我真要出大事了。哎呀，刘蝎子又要搞什么呀？读，读，快点儿。
呃，各位贵人工友们啊，现在有一份声明播报，谁的青春不眼瞎？看我干什么？毒啊！我刘金凤啊，曾经被爱情蒙蔽了双眼，但现在及时治好了，所以呢，做此声明，虽然我和小小。小皇帝同住皇宫，但从今日起啊，我们桥归桥，路归路，请大家不要大点声，请大家不要再把我们放在一起相提并论，因为狗，因为狗读出来啊，我我实在念不下去，你别再为难我了好吗？你自己来吧。因为段云仗，他不配。段云仗这个人根本就不配做皇帝，他是一个彻头彻尾的坏人。我被他骗死了。我觉得段云仗这个人他一点也不会做皇帝。请大家以后不要再议论我们两个人了。退场，恭送皇上。为何昨日还好好的，就过了短短的一夜，这个皇后就变得如此乖张，像得了失心疯一样？还有府相大人告病不朝，到底发生什么事了？启禀太后，的确发生一些事，一切皆因皇后娘娘昨日得知，陛下所爱并非她这般女子，只是因为婚约，才不得已立她为后。皇后娘娘一时无法接受，由爱生恨。这才做出如此疯狂的举动，竟有这等事。可哀家看他们举止亲密，还以为他们帝后恩爱，关系和睦呢。至于府相为何不朝，你接着说。应该是皇后娘娘昨日出宫，跑去府相府大闹一番所致。什么？他跟府相大闹一番？哎呀，这下完了，完了，完了！原来小黄嫂的真面目是这样的，枉我之前还觉得她人不错呢。还是我有先见之明吧，我早觉得她不是什么好人，还骗我让我叫她黄嫂。我看还是黑熊精更配她一点。她果然不是当皇后的料，不仅荒唐，还是个祸害。哀家苦苦维持了这么多年的地相和谐，这么快就被她破坏了，真是气死哀家了。哀家，必要好好的罚她。太后，万万不可！为何不可？此刻处罚皇后娘娘，定是火上浇油，府相那边也不好交代呀、啊。那你说，该如何是好？臣倒觉得，这件事情交由陛下自己处理为好，陛下英明，定会处理得当。嗯，也罢，都是他们夫妻之间的事，就让丈儿自己处理吧。是。